Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Dos relatoras de la ONU abogan por la libertad de Monseñor Álvarez Lagos. Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. Manifestaron su gran preocupación por los patrones sistemáticos de hostigamiento contra miembros de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. Dos relatoras de la ONU piden a Nicaragua la liberación del obispo de Matagalpa, Monseñor Álvarez, encarcelado por el régimen de Daniel Ortega desde agosto 2022. La relatora de la ONU para la libertad de expresión, Irene, y su homóloga para la libertad religiosa, Nasila, lanzaron esta petición en un comunicado después de que el pasado 18 de octubre fueran liberados y desterrados otros 12 sacerdotes católicos en Nicaragua. Expresaron una profunda preocupación sobre la situación del obispo, quien se encuentra en régimen de aislamiento y en condiciones que, según ellas, contravienen gravemente a las reglas de Nelson Mandela, fijadas por la ONU y que establecen unos principios mínimos para el tratamiento digno de los prisioneros. Las relatoras recordaron que Álvarez se destacó desde los diálogos nacionales del 2018 por su llamamiento por la liberación de los presos políticos y a la pacificación y reconciliación entre todos los nicaragüenses. Las relatoras también manifestaron su gran preocupación por los patrones sistemáticos de hostigamiento contra miembros de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas por parte de las autoridades nicaragüenses. Recordaron, en ese sentido, que desde el 2022 las autoridades nicaragüenses han cancelado la persona jurídica de más de 3.000 organizaciones, de las que más de 320 serían de carácter religioso. En mi opinión, Dios se manifiesta en su gran e infinita misericordia de distintas maneras. Yo digo, Monseñor Álvarez es la imagen viva de la resistencia en contra de del régimen de Daniel Ortega, su esposa Murillo y todo el tren gubernamental. La razón por la cual Monseñor Álvarez aún ofreciéndole la libertad por medio del destierro y Monseñor Álvarez no la ha aceptado es muy clara y es un mensaje muy vivo es luchar por el pueblo donde Dios le dio la oportunidad de nacer luchar por su país por su nación donde Dios le ha otorgado el privilegio la gracia de ser un pastor fiel de su iglesia católica, apostólica y romana y Monseñor Álvarez Lagos sufre, porque sufre mucho la situación que padece dentro de la cárcel y sobre todo porque no ha recibido visita. Y Monseñor Álvarez Lagos ha aceptado estar allí en un calabozo maltratado, humillado, sin una alimentación digna, sin salud estable, 
y otras grandes dificultades es por amor a Dios, por amor a su pueblo. Por eso decía que Dios obra, repito, por eso yo decía en otra opinión que Dios está obrando porque cada vez más se levantan instituciones, movimientos, eh, presidente de un país, senadores y diputados, cantantes, que se manifiestan en favor de la libertad inmediata de Monseñor Álvarez Lagos. Son más los que se unen en pedir al Señor la libertad por el obispo de Matagalpa. Y esto es fruto de la oración de muchos, fruto de la oración de muchos. Yo subí un video ayer donde hablaba de que no olviden al obispo de Matagal. ¿Y por qué ese video y la razón de ser? Porque muchas veces nos acostumbramos a un hecho en nuestra vida o en la vida de los otros. No mantenemos la constancia en la fe mediante la oración. Y por eso es la razón de ese video. No olviden a Monseñor Álvarez Lagos porque muchas veces nos acostumbramos a un padecimiento especialmente si es ajeno porque si es de la misma persona la persona trata de mantener la oración o suplica a los demás que oren por sí pero el obispo de Matagalpa está aislado en un lugar que ni siquiera los sacerdotes se dirigen a visitarle. Por eso, yo diría que también el obispo de Matagalpa debe de sentirse triste, porque él es un obispo muy comprometido con la iglesia, con los sacerdotes, con los laicos, con las monjas, etc. Muchos sacerdotes, muchas religiosas, muchos laicos, oran a diario por él, lo defienden, y sacerdotes que han ofrecido misa lo llevaron a la cárcel tan solo por defender a Monseñor Álvarez. Pero otros, para no ser sentenciados por el gobierno, han permanecido en pleno silencio y mucho menos visitarle. Sin embargo, vuelvo a reiterar, Monseñor Álvarez es un obispo mártir, es un obispo muy entregado a la iglesia a nivel general y a nivel particular y si nosotros analizamos el comportamiento de la iglesia en Nicaragua existe una división en esa división que encontramos aquellos que son nulos no hablan para nada aquellos que defienden al gobierno porque hay sacerdotes que defienden al gobierno y tres y aquellos sacerdotes que son de Dios, que trabajan para Dios y con ese mismo amor se ha manifestado para apoyar también a Monseñor Álvarez Lagos. Estas dos mujeres que levantan su voz para pedir a Daniel Ortega, su esposa Rosario Morillo, que libere a este sacerdote, que libere a Monseñor Álvarez Lagos. Esa voz... Es la voz de Dios que se manifiesta a través de esas personas. Porque tarde o temprano, Daniel Ortega, su esposa Murillo y todo el tren gubernamental, Dios le pasará factura, le pasará su sentencia, su ardiente cólera. Dios es un Dios muy celoso con aquellos que son celosos con él. Dios es un Dios muy delicado con aquellos que son delicados con Él. Dios permite la prueba, pero en un momento determinado que Dios dice, hasta aquí, es hasta ahí, y Dios obra con toda su gloria, su majestad y su poder. Hermano y hermana, yo los invito a compartir esta noticia. Y que seamos eco de esta noticia, que la propaguemos por el mundo, que pidamos al Señor que le otorgue en su infinita misericordia la gracia de la libertad, Monseñor Álvarez Lagos, que Dios derrame sobre el obispo de Matagalpa esta gracia tan especial, tan requerida por tantos, 
pidiendo que por intercesión de la siempre Virgen María, este milagro sea pronto un hecho y que pronto podamos publicar esa gran noticia, la libertad del obispo de Matagal, de aquel obispo que entregó su vida por amor al pueblo, por amor a Cristo, de aquel obispo que ha sabido sufrir el desprecio de muchos sacerdotes por amor a Cristo, de aquel obispo que hoy su nombre está en el mundo entero para la gloria y la honra de Dios. Este proceso, esta prueba que vive Monseñor Álvarez Lagos, les aseguro que cuando venga la libertad de Monseñor Álvarez Lagos, por la infinita misericordia de Dios, por su gloria eterna y misericordiosa, es porque Monseñor Álvarez va a recibir muchas gracias especiales dentro de la iglesia para ser repartida por el mundo. Se los aseguro a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Thank you.